a indominare. Ma che stai a fare? Ricordate che i squali stanno arrivando. Clochard e benvenuti in questa nuova trasmissione. Ma Max, come ti permetti no. di dirlo pure eh, tu? Volevo, come ti permetti? Non lo volevo, ve lo giuro, io non lo volevo fare sta cosa, ma ha detto lui fallo per forza. Per ma fallo trasmere. certo, ma certo. No, solo il cerbero ufficiale può pronunciare l'intro. Io ancora non riesco a andare a tempo. Cioè. Ma eh, soprattutto possiamo dire benvenuta Asia, soprattutto. Benvenuti, sì, benvenuta. Ah, benvenuta Asia in questo mondo di merda. No, no, Welcome no. to the eh. machine. No, dai. È un bel mondo e eh, Mara in chat, ha ragazzi. annunciato sul suo Instagram eh, la nascita della sua pargola insieme ad Alex, ovviamente Asia, e siamo tutti contentissimi. Io personalmente mi sono commosso pensando a tutto il, il bene che ora pervaderà la vita di questi due neogenitori e sono contentissimo per loro. Sarà proprio un periodo pieno di, non lo so, proprio frizzantezza nell'aria se, se, secondo me, tanto amore a me la cosa che mi piace di più è che so che porterà tantissima gioia e, e allegria tu immagina a vederla il faccino certo. la gioia che io ho scritto a mia nonna a mio padre grande festa Quindi, quando la vedi la prima volta che fai che gioia è bello averti qui guardate io sono sicuro che mi sa la prima volta piange è quasi è un classico vi posso dire una cosa, io non ho tanta confidenza, penso che con Davide sia quello che ho meno confidenza, però mi sono emozionato, non sapevo fosse nata, e... ma vicino, sì, scusate, e sono stato proprio emozionato, è bellissimo, dai, so... una cosa importante, una cosa importante. Come leggete dal titolo, <coughs> l'innominabile Rosario Liccardo è tornato, e ce l'avete segnalato voi sugli amici di Dudubbi, ora... Okay. Abbiamo tutti presente no, no, la storia del più grande social media manager italiano, ma, ma non abbiamo molto presente la storia del più grande consulente di marketing italiano, ma cioè che sta a fare? Riccardo Inve... Ecco, no, non si vede la reaction. No, no. Inquadra qua, Marco, inquadra qua. No, ma mettiamo la storia. Si parla di... Come è possibile questa Riccardo cosa? Investimenti. Eccolo qua. Oh, su, oh. su autostrada investimenti. Però, però aspetta, c'è. No, una... nel senso, sull'autostrada. Sull c'è una novità, giornata. però, già. C'è una novità. Noi l'abbiamo ricercato e il profilo non c'è più. Ma come non c'è più? Eh, non c'è, non c'è più. Se voi cercate, non c'è più. Qui, però, c'era Liccardo, che se mo' funzionerà la reaction, eh, sarò molto lieto di farvi ascoltare. In cui spiegava proprio. Eh... Questa sua nuova svolta, insomma, questo suo, suo nuovo impiego. Mo che cazzo che non funziona la reaction, mi sto triggerando. No, no. Eh, Facciamo aspetta, un bel disattiva mo... e riattiva goliardico, sperando in una risoluzione rapida. Vabbè, ma, ma non c'è problema. Si può, guarda, possiamo passare direttamente all'argomento successivo. Ok. Eh, intanto sistema. Per dire su Liccardo, in breve, volevo fare una cosa tutta con una storia, per farvi vedere questo video dove lui spiegava, magari inquadralo e basta. Perché manco se sente. Eh, ma non c'è l'audio. Eh, lo so. Qui dice, sul web ho fatto de de degli errori, ma adesso seguitemi. Vabbè, la solita solfa, raga, pure se non lo sentite già sapete cosa sta dicendo. Ho fatto degli errori, ho fatto questo e quest'altro, ma adesso potete seguirmi perché vi aiuterò ad investire le persone no sulla, sulla sua bio scriveva non mi interessa di quanto tu sia in sovrappeso debole o al verde quindi c'è cioè, essere so, sovra, sovrappeso in, in eh, sovrappeso ma investimenti di che tipo appunto. su salumi formaggi che investimenti ma, ma poi che, cioè, sovrappeso debole o al verde se stai cambiando e ti stai impegnando per migliorare è il mio rispetto quindi se sto al verde eh, lui eh, però sto provando a cambiare quindi al mio rispetto perché sta cosa ma se stai al verde cosa... innanzitutto portiere... cosa cazzo investi, investi se stai al verde uno quindi è già un depensante assoluto per quanto riguarda la mission della sua azienda in, in, proprio dall'avvio del suo profilo Instagram e poi ha messo insieme tre cose che non c'entrano niente sovrappeso ragione... debole al verde poi se c'è ragione Gianluca può essere lui proprio investimenti in te. al verde magari so Lo verdure fatta. magari intende lui ah, non, non è il pollice abbiamo la reaction Olè! abbiamo la reaction eccolo qua. eccolo qua lei è un genio Marco è un genio no, ma è sto, 
Riccardo ogni, ogni volta si reinventa, si reinventa così tanto che sembra che ogni volta che si guarda allo, sc- allo specchio pianga. <ride> È una cosa impressionante. Si rispetto in, per in... Riccardo, sembra odiarsi. <ride> Però si ogni rem... giorno fa, de fa, de fa un lavoro diverso, sembra quasi un comico, sembra quasi che interpreta altre. Come poi... è com'è possibile? Ah, rispetto, eh, io guarda, io mi inchino. Comunque ha una capacità di reinventarsi incredibile, cioè lui è veramente incredibile, si reinvest- inventa in un secondo, diventa investimenti, social media manager, psicologo, psicanalista. Faceva pure la cosa delle criptovalute. Pure però... le criptovalute, eh, ma veramente fatto. è un dio, è veramente un dio lui. Però, come... però lui è così abile nelle trasformazioni, è come un supereroe che però ha un malus, cioè che gli durano tre giorni. Lui può assumere una nuova forma per tre giorni, poi tutta la popolazione si accorge insomma della, della facade, mettiamola così, e... Si ritira nella sua tana. Lui, lui, tu avevi detto, Riccardo, anzi ti parlo proprio a te, persona Rosario, avevi detto che ora sei felice, hai una nuova vita, che il web te lo lasci alle spalle. Allora che cazzo fai a tornare a voler... Non voglio dire raggirare, perché non lo sto neanche dicendo, mo mi verrà in mente un'altra parola, però non puoi farlo. Basta! Cioè che spesso... Hai capito che è un sistema fallimentare, no? Ma perché devi fare del male in questo modo? Co- perché? perché certe persone campano di illusioni? È più forte del loro senso di realtà. Ma in realtà secondo me non è il problema delle illusioni, sai? Il problema è il fatto che lui ogni volta cerca di reinventarsi in una maniera che è per fregare il prossimo, no? Quindi come posso fregare più gente possibile? E se no, inventa io, delle maniere... Io mi dissocio... Ci dissociamo, da... sono parole di Max... Oh, parole di me, come posso fregare più gente possibile? A un certo punto che fa? Dici, ok, mi invento sta cosa nuova. È tipo ditto. Lui, in base alla persona che c'ha davanti, prende... Ditto. Cioè, lui fa trasformazione e si trasforma. E quindi c'ha sta cosa qui che è incredibile. E c'ha una capacità di reinventarsi con una velocità. E poi c'ha... Ehm, però attira sempre l'attenzione, perché con sto piagnisteo che fa totale e completo, alla fine la gente in parte ehm, risulta quasi vittima, perché ci sono delle persone che lo seguono veramente, io leggo alcune volte i commenti e fa impressione eh? Vabbè, magari spesso è troll, perché io stento a credere, ma sai che è più reinventarsi, io direi che ci prova a me ricorda Mr. Hyde quando si aveva prima canali diversi è un po' quello, sai che, è? che per molti personaggi secondo me è come eh, il vizio per la droga no? stare sul web, avere comunque i riflettori, persone che ti vedono stare in mezzo a, de- a de- determinate cose e lo si vede con persone che per esempio come lui falliscono in tutto che riprovano a fare qualsiasi cosa fallendo sempre è una certa che poi uno non si lo spiega come mai fa così e tra l'altro sembra che passi da momenti di lucidità in cui dice il web mi ha distrutto me ne voglio andare addio ora sono felice vabbè, allora, vabbè. a volerci farne parte su, su a volerci farne tutto, parte eh. in tutti i modi per campà quindi secondo me alla base magari il problema è veramente il capitalismo Marco se, se, se ci fosse un dentro, se ci fosse un sistema di welfare le persone come Liccardo troverebbero un impiego immediatamente probabilmente se lo risolveremmo se il reddito di cittadinanza funzionasse bene lo aiutassero a trovare un impiego creiamolo solo per Liccardo il reddito di cittadinanza di però lui, ave... lui in realtà quando aveva cominciato a streamare voleva fare proprio lo streamer se vi ricordate aveva preso sto mood da streamer poi il, su... esatto, il suo mood poi è stato rovinato dal, dal ban perché altrimenti lui veramente aveva trovato la sua identità dopo che aveva perso tutto pensate che lui ha perso tutto tutto quello che aveva costruito ha perso proprio tutto un film su Riccardo sulla rinascita di Sile Scorsese <ride> Perso tutto. Però andava già il suo voler fare lo streamer andava in, cioè cozzava con quello che lui diceva, cioè io lavoro dietro le quinte, io sono un manager, io già lavoro in questo modo, tutte cazzate ovviamente, cercava come tutti noi tra l'altro di trovare un posto nel mondo e non c'è nulla di male perché io in Liccardo vedo la cosa che tentiamo di fare tutti cioè trovare una sistemazione nella società per, per campare dignitosamente solo che lui cerca di farlo nel modo più sbagliato possibile cioè con l'inganno eh, e poi inventandosi titoli che, no, che, che, che non ha e trovo ormai assurdo se ormai sai no, che caro Riccardo che ogni volta che tenti una trasformazione nuova te dura tre giorni e poi ti ritiri ritirati e basta è un consiglio veramente che, che, che ti do, ormai cioè, se, si è capito di che pasta sei fatto per quanto riguarda queste cose qua. Se vuoi tornare, fallo con una cosa veritiera, non con una puttanata sugli investimenti, le criptovalute, social media manager. Torna a fare i contenuti, se vuoi farli, in modo sincero, ma non così, perché tanto otterrai sempre lo stesso effetto, ostracizzazione. E, e mi dispiace. 
io sono anche sicuro che lui sappia fare qualcosa in maniera buona o perlomeno decente lo spero palla a sa fare una cosa che... <ride> no, di, no, per dire No, davvero, guarda che sono sincero eh. Mi sono sentito in colpa poi il, poi il silenzio ha aumentato un po' i miei sensi di colpa Però questo non sta a fare un cazzo No, 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 ma di cosa che fa fallisce No, vabbè, perché dentro ti fa sempre la ma stessa sa cosa qualcosa, Valla, magari ti piace a te, che ne so, troverà il suo il Possiamo modo. dire che questa cosa non la, non la sa fa Questa cosa di tentare di fare i soldi su internet in questo modo qua Poi se cambia investimenti, cripto o qualcos'altro, eh, qualcos'altro è ri- irrilevante Provassi a fare qualcos'altro, insomma, magari il comico su internet, dico, eh. Potrebbe, potrebbe fare il TikToker. Pure. Madonna che bel TikToker che sarebbe. Povero, Gli do un'idea. TikToker, oh. Insegna il dialetto napoletano al resto dell'Italia, perché è un patrimonio mondiale il dialetto napoletano. No? Sarebbe... <ride> sarebbe... No, no. <ride> tu immagini con la ricetta che spiega da, da investimenti che passa a insegnare il dialetto napoletano sarebbe una cosa molto interessante. O anche Bello. l'inglese, in quanto lui è il massimo esperto, come ha detto più volte. Vero, da, 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 ha vissuto in Inghilterra per quanto? Due anni ha, ha detto. Ha studiato, ha lavorato, cioè sa, sa il fatto suo, fa dei corsi di English. Ma passiamo all'argomento vero mm. di questa live, a parte le cazzatine su Liccardo che veramente lasciano il tempo che trovano. Madame, ma che combini? Ma ti metti a difendere gli uomini? Porace. La cosa peggiore che possa esistere, la razza di stupratori, criminali. No, no. no. Sì, no. gli uomini fanno schifo. No, no, ma... Fanno no. schifo. No. Ma dica qualcosa a Gianluca, a Simone, ma non, non è vero, non è vero niente. Che no. devo dire? Noi dobbiamo far finta che non sia così, però purtroppo è la realtà. No, 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 ma no. pure lei. È no. la realtà, no. ma facciamo schifo a queste povere donne che hanno paura di uscire di casa. Ma eh, ti rendi conto dove siamo arrivati? Ma ma io non... E abbiamo tutti quanti questa colpa. Tutti. Cambiano il marciapiede per colpa nostra quando ci vedono. Dobbiamo saperlo. In realtà eh, queste sono le argomentazioni che hanno portato gli SJW italiani, se vogliamo chiamarle femministe radicali, ma in realtà nemmeno si parla di quello, si parla semplicemente di persone che credono di avere la morale in tasca e col loro pensiero univoco eh, vanno a rompere il cazzo a Madame che ha semplicemente espresso una sua op- opinione tristemente controcorrente. Che cosa ha detto Madame? Ha detto esattamente questo, aspettate che qua devo chiudere. Ha detto questo, farò un elogio agli uomini per ringraziarli della loro bellezza, della loro fragilità, della loro forza, del loro amore. Allora, anzitutto, io non so fragile perché io sono un vero uomo. Non so fragile. Non sarei mica... Eh, non sarò mica... Eh. Me che me mi stai, mi stai dando del... Io t'ho visto del fragile. Del debole, no. strano sessuale. Del debole, no. Io t'ho visto, io t'ho visto in vesti che mi hanno fatto capire che in realtà sei molto fragile. A Rimini. A Rimini, Riccione, Cesenatico. Eh, <ride> vi dico che Dudubbi era molto, molto fragile. Molto. Eh, pure io sarei stato fragile cioè? ad avere davanti a me il pippega, due coglioni. No, 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 so. che ne so io. Intendi, no. Cosa intendi, Max? Perché Beh, ero fragile? Nel senso che lui era molto fragile perché c'era una. Per Pippega che rompeva no, il cazzo! No! 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 No, 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 scusa, era facile per lui. una questione d'amore perché il nostro amore stava andando male. Quindi, ah. e questo è stato il problema. Ma no, lui. La fragilità di Simone era quella. Era un non... triangolo sì. amoroso. Non c'entra Pippega. niente, Danny. No. No, no, Danny, chi è Danny? Chi è? Chi, chi cazzo è Danny? Lazzarin? C'era pure Danny Lazzarin? <ride> no, chi no, cazzo è, Danny? è il vero nome del Pippega, Danny. Danny si chiama. Ma De- Danny De Vito, chi è? Non, non lo so, il cognome non me lo ricordo. Chi è? No. Danny Pippo, non lo so. No, no, no. E Pippo Pippega Danny. è il cognome? Danny Pippega. Danny Pippega, Danny forse Pippo. si chiama. Danny Pippo, però sì, non lo so. Una, vabbè, una, una ognuno ha i suoi fardelli. Ma... No, 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 vabbè, con un rispetto <ride> parlando. Ma... <ride> No, perché è nata comunque... Max si riferiva alla simpatia che è nata è tra nata lui... Asia. Nata Asia! Nata. E Marco... Marco, abbiamo fatto un cosa... discorso a inizio live no, su, detto... sul fatto che è nata Asia. Abbiamo nata, fatto... e volevo di nuovo... Ah, cioè, era molto... Ma hai detto di nuovo è nata? Magari era entrato qualcun altro, tipo... No, perché arri- arrivi in ritardo, cioè... No, oh, vabbè, un'altra volta. <ride> è nata Asia! <ride> è nata Asia! <ride> oh, oh, bravo, un'altra volta! Che bello! Beh, quando non sappiamo che dire, te- i tempi morti è nata <ride> Asia. Eh, magari è entrato qualcuno che non lo sapeva. Ah no, certo, eh, specifichiamolo che è nata Asia! Wow! Che bello! 
Che bello sapere che già eh, lei si è aggiunta alla nostra famiglia ed è già content, già ci aiuta a, a superare il minutaggio. Questo quando, è, è grandioso. Anche quando guarderà live. questa live possiamo dire che tutti quanti ci, virgo- ci vergogneremo. Ti mandiamo un, sal- un bel saluto anche dal passato. fatto chiudere due live in perfetto orario cioè è stato stupido è stata bravissima comunque che ne, che ne pensate voi di questa retorica anti uomo ad esempio eh, in risposta ai tweet eh, al- alle storie di madame che tra l'altro leggo anche la seconda purtroppo involontariamente possiamo maturare una sorta di timore per gli uomini eh, il terrore a volte dei loro occhi dei loro pensieri ma di far tutta l'erba un fascio è sempre stato lo sport dei superficiali, gli uomini sono bellissimi. Beh, anche questa è una generalizzazione, eh, perché gli uomini non per forza sono bellissimi. Se vogliamo proprio fare il, trovare il Vabbè. pelo nell'uovo, parlare di superficialità e poi fare uno statement così superficiale... Vabbè, magari è dettato dalla storia di Instagram, era un elogio agli uomini, ma adesso è già stata blastata per delle motivazioni veramente futili. Ma a me piace rompere il cazzo. Ok, rompiamo oh, il cazzo. Però hanno rotto molto di più il cazzo di me. Eh, questi tweet che dicono, ad esempio, Madame, io ci ho provato a difenderti, ma tu proprio non ce la puoi fare. Madame oggi ci insegna a celebrare gli uomini. Peccato che ci abbiano già pensato secoli di discriminazione e oppressione verso le donne. Ora, nel 2021 ha effettivamente senso... Um, odiare gli uomini o comunque avere paura degli uomini per peccati da loro commessi in antichità <ride> o comunque non dall'individuo che in quel momento si va a discriminare per dei retaggi culturali che qualcuno ama non tutti Ma eh. di, dal mio punto di vista diciamo che sicuramente ehm, la lotta per i diritti uguali diritti è una, de- una, not- una lotta nobilissima solamente che quando ci sono queste estremizzazioni come in questo caso delle persone che vanno a dire addirittura secoli di discriminazione, ok, ci sono stati secoli di discriminazione, è giusto lottare per evitare la discriminazione, ma andare ad attaccare così gli uomini, um, sparando a zero, è essa stessa discriminazione. Sì. Quindi stai facendo la stessa identica cosa che, stai, che hai criticato. Quindi è ass- secondo me è assurda una cosa sì, del sì. genere. Ma la stessa cosa che io vedo a specchio anche su altri mo- dei movimenti, lottare per la libertà, lottare per, de- per le minoranze spesso ma lottare col, con lo stesso modo con la quale vengono attaccati. Ma qua è una cosa molto vera. Io penso che il, pro, il problema sia più grande dell'uomo, no? più una cosa che uno deve educare col tempo. Penso a, è come è successo che, per esempio in questi anni, cioè le cose stanno cambiando in meglio ed è così che si, che si deve fare. Tu non puoi fare la guerra all'individuo, devi fare la guerra su determinate cose che, lo ripeto, che sono grandi di noi l'educazione, la società, come sono preimpostate determinate cose parlando del, del, del lavoro dell'abitudine, di de come funzionano determinate meccaniche che poi ti portano ad avere un posto lavorativo, cioè sono cose che vanno oltre l'uomo certo. e combatterle in questo modo per me è darsi la zappa sui, sui piedi e basta perché uno magari può dire oh, ha, 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 ha lanciato un bel messaggio però si è lasciato attaccare io qua non ci vedo nemmeno il, il, il bel messaggio Sembra una cosa buttata lì per prendere insulti. Io qua non riesco a coglierlo, te, 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 te dico la verità. C'è cioè, il bel messaggio di Madame. Cioè, non so lei che cosa voleva dire. Cioè, se, se c'era un intento di far riflettere, non l'ho capito. Se okay. c'era un intento buono, non l'ho capito. Se c'è un intento a più insulti, mi è chiaro. Ok. Se, 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 Perché allora, li, tu per intento a prendere insulti intendi che lei ha espresso chiaramente un pensiero controcorrente per quanto riguarda ciò che pensa generalmente la popolazione di Twitter, cioè questi individui qua. Lei, secondo me, eh, ha fatto queste storie per, 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 perché tra i suoi fan, secondo me, dato che lei in teoria dovrebbe rappresentare la donna bisessuale, no? e tu in quanto donna bisessuale devi portare in alto lo standardo della queer community, no? della LGBT community, come ti permetti di difendere il nemico? cioè l'uomo, e questa è la cosa più dannosa in, a, in, a, in assoluto. E Madame ha fatto bene, secondo me, a fare queste storie, proprio per rompere il cazzo a quella parte di sua fanbase che evidentemente l'aveva scocciata. Leggiamo altri mh, tweet, e poi c'è anche una risposta video di Madame, penso inedita, che in pochi hanno visto. Se qualcuno le vuole bene, togliete i social a Madame, perché io capisco che sia piccolina, 
que, 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 cioè, c'è stato questo che immagine del chihuahua se vede pure, pure no, se, okay, vabbè. Se, mm. l'animale più odioso no, del no, mondo no, i chihuahua no, sono bellissimi l'animale più odioso del mondo no, 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 Simone si calmi è un bell'animale il chihuahua io appena vedo un chihuahua rimpiango di non avere degli scarponi di montagna no, che no, ti no, 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 no. aveva già detto no, sta no, cosa no, no. No, per me il no. connubio scarpone di montagna chihuahua è bellissimo cioè basta l'associazione di idee non devo dire cosa bisogna no. fare scarpone di montagna chihuahua magari ce lo metti dentro e lo porti in giro okay. tutto carino cioè, okay. è eh, carino gli prende freddo, eh, bravo, visto, io non mi sono scomposto minimamente mm, ok Um, e poi dice eh... sono curioso della cronologia di Simone eh, non lascia non ci ma guarda eh, ieri proprio sì, ieri sulla stavamo... corrente scimmia non era magari... ieri eravamo io e Max con tre ragazze vabbè ma questo oh, è... vabbè la possiamo dirlo possiamo mia. dirlo stavamo stavamo parlando con tre ragazze davanti al, al forno de... Scalo Salore, donna davanti al forno, no, okay. no, no. Allora, no, stav- no. Stavamo mangiando delle pizzette fuori da un forno e eh. sono partiti dei discorsi esistenziali Sta- molto importanti. Stavazione dei forni era capiente, eh? era molto capiente. <ride> Ogni sera più a pizzette, Dai. Sì, sì. io non so come le fanno quelle pizzette, però vabbè. Buone, molto buone in realtà. A me piace molto il pomodoro che mettono sopra, eh, ma sei sicuro che è pomodoro? <ride> E di cosa sono fatte quelle pizzette? Sono, sono fatte... No, io ho visto che il signorino mette lì, usa le manine, utilizza, fa l'impasto, poi mette il pomodoro, un pomodoro di, di grande qualità, quindi non so cosa tu stia alludendo. Eh... Col culo. Comunque no, col era... culo no, non le ah, faccio. Okay. Era per dire culo. brevemente che è uscito il discorso dei miei fetish youtubici, che dei, dei quali ne ho anche parlato ampiamente pure qua al Cerbero, cioè... I tre livelli di follia di Dudubi e sono, sono cose reperibili su YouTube, ve le dico a, a, al, al volo. Primo livello, chef giapponesi che uccidono in modo umano aragoste e quant'altro, gli mettono il cortello qua e l'aprono in due, ci stanno le viscere dentro, che sono video didattici. Eh. Cringe a vederli, diciamo anche Hanno milioni cosa, di spesso. visual, sono girati bene e così. Poi due, eh, magari <ride> si va un po' più dentro... Ma chi ha scritto? Ah, ciao, ciao Delfina, ciao Delfina, ciao Delfina in chat, anche lei ci ha fatto compagnia. Livello 2 sono le scimmie che si picchiano tra di loro in natura, quindi sono dei documentari di gente che non interferisce e vede li, le discrepanze sociali delle scimmie che poi le porta a, 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 a croccasse de botte. Senti, poi gli racconti quella del bambino che ha mangiato prima del, uh, degli adulti, del cucciolo eh. che ha mandato, mangiato, perché gli hanno fatto al cucciolo? C'è un video molto interessante che fa vedere, guardate come <ride> questo cucciolo di, di scimmia eh, sovrasta la gerarchia prendendo da mangiare da un cumulo prima degli adulti la gli va sul cazzo a tutti gli adulti iniziano a trattarla male a prendere la schiaffi poi una certa a piano per la coda e la sfracellano sulle rocce quindi la morale è non, eh, non, eh, non rubare il cibo degli adulti per, porta rispetto per, per, per gli adulti. e terzo li- livello e qua ho un po' di remore nel dirlo ma sono su youtube sono video a quanto pare consentiti dalla piattaforma <ride> Video di dimostrazione pratica di trappole per topi e non, e non solo quelle <ride> convenzionali. Dico solo questo: cercate mouse trap su YouTube. Gianluca, la cosa Vada Gianluca la faccia. Non so perché, ma serate intere le ho passate con lui. No, ma guarda, questo è bellissimo. Guarda, eh, ti ricordi quando te lo fa vedere i topi? Ti ricordi i topi? Sì, ho visto tutti i topi. Vedete, se pure scordato la coreana che. Che mangiava il polipo vivo il polipo cercava ah. di scappare no ma quello è un meme quelle... no, vabbè, quelle sono i mukbang ma ASMR voi, e voi non, de, non, non state bene voi no vabbè no, no, io, 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 io queste cose stare. non le volevo vedere io la vedo come c'è Luca però eh. io la vedo come c'è Luca no, no, ma io ho spiegato che deriva da, da una mia fascinazione verso la morte nel senso sono affascinato come poteva essere un compagno di merende un Edgar Allan Poe Certo. Ted ne Bandi. sono affascinato pure io ma nel senso ma non in maniera che voglio pro, 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 provocare morte però eh, proprio quando al topo gli se, eh, tu vedi il topo che gli viene eh, no eh, vabbè, no, porello, la trappola porello, del topo porello, sono cose che esistono porello. a parte che nei commenti ci sono un sacco di persone che dicono è vero i topi eh, mi distruggono tutto il raccolto grazie per questo tutorial sono un problema non è veramente. uno di quelli ovviamente con raccolto <ride> finalmente ora risolto io non tutto. ho problema di topi ma so- proprio perché non vedrò mai nella mia vita una trappola per topi reale in azione ma nessuno lo vedrà perché spesso vengono presi di notte no? perché i topi sono furbi sono furbissimi e prima di cadere una trappola ce ne vuole li devo proprio ingannare Bravo. intelligentissimi Bravo. e volevo dire che uno di questi video se proprio dovete saperlo eh, c'era un topo che si dimenava poi una certa si arrende e vedi proprio in quei eh, 5 minuti di video gli ultimi 2 minuti gli occhi eh, che da neri diventano bianchi vedi proprio la vita che esce Porca miseria. Okay. ed è affascinante comunque uh, questa affascinazione per la morte è una cosa che 
che mi fa un po' strano perché la fascinazione per la morte a me non mi avrebbe mai portato a vedere degli adulti di scimmia che vanno a sfracellare un cucciolo sopra de- a dei massi però va bene la fascinazione è quella quindi va bene Simone cioè, insomma uno, io pure sono affascinato dalla morte quindi che faccio? mi guardo degli adulti giù le mani dai cuccioli che prendono lì prendono il cucciolo lo sbracano sopra le rocce però va bene questa è fascinazione per la morte stringo gli amici a guardarlo poi tutti a quanto pare no, cioè, ma cioè, è... ci siete passati tutti è so fascinazione per la morte cioè, a me pare violenza gratuita però va bene ok va bene natura non è violenza gratuita perché è accade in modo spontaneo okay. ma sì loro che lo fanno è per un motivo poi. ma tu che lo guardi perché sei affascinato dalla morte è una cosa diversa no? magari è lo stesso principio che ci porta a guardare film splatter ci porta a guardare film violenti assai violenti con torture cioè io faccio molta più fatica a vedere uno una scena di tortura dove uno gli strappano un dente eh, con una pinza intimista. per dire che magari vede la scimmia che sbatte oh la boy. scimmietta sulle rocce <ride> cioè, ok va bene però ci sono anche c'è, c'è questa violenza gratuita anche nel cinema ad esempio eh, Tarantino fu criticato da dei bigotti di violenza gratuita per Kill Bill lui li ha blastati tutti e, vabbè, poi Gauss. in quel senso si parla di arte ovviamente non si parla di video su youtube è una cosa, sì vabbè è diversa adesso. vabbè era una battuta eh, insomma. no 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 questo no, soft, calmi. io il massimo che ho fatto sto periodo mi sono guardato come di, di fare un tiranno bello ho capito tutto. che sono dei tutorial è proprio un ma hai intenzione di metterle in pratica questi insegnamenti? no Ah, ma che, è fierissimo eh. guarda, che, umano. guarda io sono andato, io, la, mai? sono andato l'altro giorno a fare la live da, uh, da Anna a un certo punto entro dentro arriva Gianluca fierissimo calcola <ride> braccia aperte sembrava no, tipo stavo, stavo così no poi dopo sei arrivato mi hai accolto così con le braccia hai aperto le braccia e mi fa ho visto il tutorial su come diventare un tiranno e era felicissimo cioè zompettava per la camera era proprio ma è bellissimo raga, io lo consiglio sta su Netflix sta ma la... Un consiglio, no? eh, ma devo recuperare, ho visto. È bellissimo. È un tutorial del Pippega? <ride> no, no. <ride> ma no, perché, perché mai, Simone? Perché no. Pippega? Come ti viene in mente? La allora, cosa più quando... lontana da lui. Io, io. No, scusate, che, eh, io divento ne- nervoso quando si parla del Pippega. Ma perché? Che è successo col Pippega? Perché c'è questa cosa con lui? Racconta, ma, dai. Ma io so che lui ha parlato di cose private e sono successe la, la sera in live. Basta, non so altro. No, dovete, dovete capire che il mio rapporto col Pippega è come questa bottiglia. Oh. <ride> è trasparente. Ah, ok. No! È no. trasparente, un rapporto trasparente di cui noi parliamo apertamente, anche in live ormai è stato sdoganato. Un bellissimo rapporto pieno, anzi, eh, diciamo mezzo vuoto, comunque, ma con una... Non so che cazzo sto dicendo. Ragazzi, che avanti. capirà solo il Pippega. <ride> no, no, chi ha seguito le live... Ora, chi veramente sta infognato con il gossip del Cerbero sa di cosa sto parlando. Se non avete capito nulla della metafora della bottiglia o del bicchiere che studiate. si voglia, studiate, andatevi a vedere le live oscure, anche de, non, non solo nostre, anche quelle di Max, anche quelle de, di tutti gli altri. No, non dico così che già che sto qua oggi al posto di Davide... <ride> Mi stanno ammassacrando, non mi massacrate per favore. Perché io sono. Mi stanno ammassacrando. No, ma non è vero. Non mi massacrate perché? Perché devi fare così? Tu, basta, hater. Ho beccato minacce di morte, minacce di malattie de sulla mia famiglia perché ho detto due cose ma su che... Ercole. Ma che veramente? Vabbè, cioè, non lo sai? No. Quando tu cioè, o chi è Ercole, però effettivamente tu hai parlato di Ercole, cioè, c'ero pure con te, io. Sì, con sì, te. Sì, abbiamo sì. parlato. Però ho ricevuto minacce di morte, morte, eh, malattia alla mia famiglia. A me eh, mi hanno detto che devo le caparti anatomiche generali. Eh, sì, ma, mi sono arriv- ma guarda, veramente tantissime. Io nella storia ne ho messe tre. Eh. E guarda, è stata una cosa incredibile. E io poi ne ho parlato. Ho, ho parlato solamente, ho contestualizzato del fatto che lui aveva preso per, per culo la balbuzia di Gianluca. Certo. Quindi non è che ho detto mi fa schifo, è una merda così. Madonna. Ma poi, no, io poi l'ho visto pure eh. de, que, de quello spezzone. Mi sa che la mia storia de, non l'avete vista e che a lui non, de, non l'ho insultato per il fatto dei capelli. Eh. Io la dissi perché avevo avuto una reazione proprio fredda. Ve l'avevo pure raccontata off camera, proprio che non avevo detto niente. Stavo... E faccio una storia dove dico a me ogni volta che mi mar- arrivano questi insulti e mi fanno pensare solamente quanto mi ha migliorato questa cosa e con tutto che ce l'ho ancora, poi va a giorni e per, per esempio oggi sto un po' in difficoltà. Ma de che, me... che gli hai detto a Ercole? Gli ho detto è come se uno mi abbasso al suo livello e gli dico c'hai più peli al culo che in testa, una cosa ah, proprio che non vabbè, interessa certo. minimamente. È diverso. Prende e va a- a- avanti con- continuasse a fare le sue cose. Certo, non, uh, ma e perché tu... sai che uh... se sta sul torpiloquio, cose così, 
io ci sto alla stragrande, però insulti sull'aspetto fisico e tutto, a faccio proprio le battagliate, no, cioè un'offesina così de mezzo ci può stare, però quello che io dico, no, di anche fatti che possono essere perlomeno compresi, commentati, che uno può dire qualcosa, come facciamo noi? Cioè noi sul suo canale abbiamo fatto un'analisi su come si comporta lui, su quello che fa, su eh, cosa esce fuori che se può captare della sua persona, ci cioè abbiamo parlato molto, poi vedi la risposta sua, quello di treccine, a marra di treccine, basta, a me la balbuzzi, a te, a te che era il clown. La schina, la schina del clown. Che, ma che gli dici a uno così? Eh, ma non così, gli fai una bella carezza e ora ci continua per la sua strada. Nonostante qualsiasi persona dotata di raziocinio può arrivare alla conclusione che in quel frangente Ercole abbia esagerato e abbia torto marcio, nonostante ciò... Un ragazzo innocente come Max no. Proietti, no, che no, esprime, la sua, vabbè, per dire, che esprime la sua opinione nel modo più sì. pulito possibile e mm. pacato, tra l'altro, deve essere insultato e shitstormato da un gruppo di bambinetti, di prepuzietti, eh, <ride> mi pare sì, che... vabbè, si chiamano così, è azzeccato. <ride> E quindi mi dispiace Max che tu stia passando questa, questa cosa. Ma ah, sinceramente non me ne frega ne merito cazzo. Virgola Max. Come pare. No, Guerra. Ma... Virgola. Proprio. Veramente guardate, potete fare come vi pare, non me ne frega un emerito cazzo. Dite quello che cazzo vi pare, ma che, ma che me ne frega a me, non è che mi cambia la vita. Madame, tu potevi essere una donna bisessuale che parla delle donne, ecco appunto, della sessualità, della discriminazione, invece no, hai scelto di fare la pick me girl ed elogiare... I poveri uomini piccoli ancieli. Ora, Marco, tu che ne pensi delle pick me girl? Eh, sono un problema quando, quando te prendono soprattutto magari dietro, no? Armare quando quando c'è sta l'acqua bassa. Eh, vedi, ah! tocca stare attenti alle... Casile. No, comunque le pick me girl non, non sono gli squali, anche se stanno comunque a arrivare. Le tracine, pensavo. Ah, no, 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 non ah, sono okay. quelle. Le, le pick me girl... Tu voi lo sapete cosa sono? No, no, di, di, okay. dici, dici. Di, in gergo internettiano sono quelle ragazze che eh, assecondano il patriarcato per essere delle partner eh, più appetibili, insomma, che, oh. fanno, che prendono le parti del patriarcato e degli uomini brutti e, e cattivi, consapevoli della cosa sbagliata che stanno facendo, solo per consensi. Comunque non mi pare si una donna che vive chiusa in casa a fare la donna de, a lavare, a fare tutto... Dietro al marito, insomma, solo detto che non bisogna fare di tutta l'erba un fascio. Eh no, infatti, una cosa abbastanza è per questo che è assurdo dire che Madame sia una pick me girl, cioè non ha assolutamente senso, le pick me girl sono altre, sono quelle no, che veramente ma poi, dicono cazzate. Ma poi cioè, il commento dice che parla delle donne della sessualità e della discriminazione. Cioè, lei ha parlato di discriminazione in questo caso, sta parlando della discriminazione degli uomini. È solo la discriminazione che non piace a voi! È quello il problema. Quello è il problema! Cioè, eh, lei stava parlando di discriminazione, ma poi, sta ragazza, ma ci avrà il diritto di esprimere un cazzo eh, di sì. pensiero? Cioè, il suo orientamento sessuale deve dettare anche i suoi pensieri, cioè, bisogna levargli i social perché? Perché è detto che gli uomini non sono tutti come, come vengono dipinti, come da, da quelle frange estreme del femminismo galoppante, ma scusate, ma perché? Tu potevi essere, ma, ma perché che cazzo sta cosa? significa tu potevi essere? Cioè, io devo essere quello che tu ti sei... Immaginato che auspichi per me, ma lo decido io che cazzo io. Se poi non è che è un'assassina, ma poi, ma che ha detto te così? Non è stata Infatti. così estrema. Ha detto io vorrei, so cioè, ha elogiato la parte dell'uomo, ma che, che ha detto te così astruso? Io non lo ti gi per giuro, non lo è una cosa che non capisco, non la capisco se... proprio. È come se, se sei un personaggio pubblico e non sei un maschio bianco etero. Dato che lei è una donna bisessuale, quindi gli piace sia una cosa che l'altra, in qualche modo questa cosa dovrebbe modificare i suoi pensieri. O comunque ehm, farla stare da una parte invece che dall'altra. Assolutamente no. Queste persone, chiaramente adolescenti, che cercano de ancora delle figure di spicco, no? vengono delusi quando il token, perché alla fine si ragiona sempre a token, che avevano prediletto come colei che ci salverà, dice una cosa, una che va un minimo controcorrente col loro pensiero. Ed è ridicolo. E, ed è la fanbase di tutti noi, è la fanbase di Madame. E, ed è, è proprio il sottobosco di Twitter, purtroppo. Il sottobosco più vocale e tossico di Twitter. Ma poi scusate, ma lei non è una. Non fa musica? Cioè, da, ah, certo. quando, da quando è stata messa come paladina della... Del, del difendere le cose sono correlate eh, tu cioè... diventi paladino solo se sei omosessuale, cioè, capito? Già sei un paladino. Perché? Perché? Cioè, ti mettono una corona che magari tu nemmeno vuoi. 
Esatto, ma infatti lei magari voleva esprimere semplicemente un pensiero. Poi lei fa musica, parla di cose e quindi deve essere additata come la paladina della giustizia che ha sbagliato perché? Perché ha espresso un pensiero, tra l'altro costruttivo. Non ha offeso nessuno e dove va le, tendenzialmente controcorrente con le lotte che ci stanno adesso. E quindi io veramente boh, sto allibito. Ma sai che ormai le cose sono fortemente correlate, ma soprattutto perché è diventato normale. Ormai un, un artista deve avere un'immagine ben precisa se deve esprimere su, eh, su determinate cose. Io da una parte rimpiango un po' quando c'è stata questa separazione tra persona e artista. Ormai è inesistente. Guarda per esempio scenari come quelli della trap ma stanno i dissing solamente sui social ed è solo, solo, solamente una cosa di immagine. Certo, eh. diciamo che a libera discrezione dell'artista poi se lui vuole anche schierarsi e fare lui eh, propaganda mi è venuto in mente John Lennon poteva benissimo ca cam campare tutta la sua vita a fare canzoni e fare i miliardi invece per lui era importante fare attivismo ed è stato blastato perché è comunista di merda e tutte queste cose qua però lì è, è una, è una, era proprio una, una scelta attiva dell'artista dell e questa di Madame mi, mi, mi sembra anche una scelta attiva eh, da, da parte sua di inserirsi nel, nel dibattito ed è una scelta coraggiosa a mio avviso perché comunque eh, ormai si, si, si sa che il mondo dei social e della comunicazione funziona a polarizzazione e comunque sempre a, a dibattito. Io personalmente preferisco figure pubbliche che un po' si inseriscono. Quelle che, paracule, che non si inseriscono mai niente, che non esprimono un pensiero su nulla, eh, mi annoiano. Quindi ben venga per quanto mi riguarda Madame. Però sai che io, allora pure io sono d'accordo con te. Io non sono d'accordo quando le due cose vengono messe insieme. Tu immagina un grande artista pure del passato, se esprimeva delle idee che andavano controcorrente, magari non sarebbe stato quell'artista al, gio al gio giorno d'oggi. Quindi ci sta quello che tu stai a dire. Io non sono d'accordo quando le due cose devono essere messe insieme. Nel senso, top artista, però magari in privato me lascia andare con determinate cose, ho i miei pensieri che si sanno e tutto, e questa cosa deve essere messa a forza forzatamente insieme io sono contro questo poi che uno si deve esprimere deve dire quello che vuole anzi spesso tira fuori anche le palle so cosa che è. è ovvio che ammiro eh, tu che... è un po' un problema questo ma ti eh? riferisci a quelli che magari ora dicono che non sentiranno più Madame perché si è espressa che non compreranno più i suoi dischi vabbè mo sul caso di Madame no ma Però... può essere lei o qualcun altro cioè un artista esprime un'opinione e delle persone dicono basta non ti sento più non ti... Quella è la non separazione dell'artista e la persona che da una parte posso pure capire, vi dico la verità. Nel faccio senso... un esempio, guardiamo, eh, sì, cioè, sì. guardiamo che ne so, eh, il pensiero che magari c'è attualmente su un povia. Esatto. Quasi esatto. difficilmente uno riesce a separare le sue parole dalle sue canzoni. Vabbè, spesso perché so, Ma... la stessa cosa proprio eh. da parte sua, quindi qua magari la cosa è un po' diversa. Cioè, se... se tu metti nei tuoi testi quello dove che porti anche fuori, certo. è ovvio che è diversa. Però cosa. magari un po' fa una canzone magari... d'amore che non c'entra nulla con i suoi messaggi, ma, ma, ma dato che ormai i suoi messaggi ormai hanno rotto il cazzo, io non, non posso fare a meno di vedere la faccia di Povia e associarla esatto. a tutti i messaggi suoi che ho Bravo. sentito, quindi mi sarà invalidato pure l'ascolto della canzone, che magari sarà bellissima purtroppo, infatti è un rischio esporsi. Per questo è coraggiosa, madame. Vabbè, però non è detto che sia per forza così, però. Eh? Perché eh, spesso sì, perché io, per esempio, con condivido quello che ha detto così. Simone, io, io con Povia e vi ho, e ho portato un esempio, ce ne stanno certo. pure altri, eh, la cosa è, ce l'hai un po' compromessa secondo me è pure in inevitabile però uno non può stare con l'ansia che non si può esprimere se no magari vieni falciato su cose che, che devono essere proprio separate a priori da tutto certo infatti fanno bene c'è questa bene. paura e poi di conseguenza ci stanno quelli che per non incappare in questi errori si buttano sul, sul presunto caro del, del vincitore come abbiamo de detto spesso no? giudizi tizio stupra quello aggressione razzista sempre pam Caro dei vincitori, tu immagina a esprimere un pensiero oppure magari a farsi domande o analizzare un po' di più la cosa, tu artista, de no, de no noi che lo facciamo di lavoro. Eh, tu ti metti dentro casa tua la merda, è come se ti tiri addosso da solo le secchiere di merda, io penso che questa cosa sia fattuale. Io per come la... Personalmente per come la vedo io la vedo un po' diversamente, nel senso che eh, a meno che uno nei testi che fa in quella canzone è politicizzato prima un pensiero che magari te lo fa scadere allora non riesci più a sentire quella canzone capisco però se il pezzo magari non c'entra niente cioè uno deve fare pure una separazione tra artista e essere umano ma questo è come la vedo io eh? non è che deve essere così 
Nel senso che... Sì, eh... ma non è la stessa cosa di ascoltare il nuovo pezzo di Calcutta che è uscito e tu, tu lo ascolti e non devi fare nulla. Tu già qua devi attuare un processo, tu devi fare ok, devo separare, capito? Invece con un artista qualsiasi, sta cosa non la devi fare, ti, te, cioè tu ti ascolti la canzone e basta. Invece con, con Povio o qualcun altro, se, que, se i messaggi che dice sono estremamente contro il tuo pensiero, devi come in qualche modo censurarti. Ma eh, oh, dipende, non so, forse dipende dalla canzone, forse mi manca l'esempio. Io ebbi sta cosa magari con co Fedez, no? che ci fu quando ci fu quello scontro con Marrakesh, e non mi piacque lui in quel caso, però alla fine uno va pure avanti. Loro ci furono due... Perché a me lo sai, la, la cosa delle fazioni non piace, a meno che non parliamo di un qualcosa che va a mancare di rispetto verso il prossimo. Quindi se c'è qualcosa di razzista, qualcosa di estremo... Allora lì chiaramente io faccio un change della pagina, altrimenti io se la musica mi piace la ascolto indipendentemente dall'essere umano, cioè chiaramente poi dipende da quello che fa la persona, eh. chiaramente se quello la parla spara zero su un'etnia, su un orientamento sessuale, eh, io lì crollo proprio, mi crolla proprio la persona, non riesco più a sentirlo, però se è molto più, cioè per esempio un pensiero come quello di Madame adesso, anche se fosse stato l'opposto del mio pensiero, nonostante io lo approvi, però non è una cosa che mi farebbe discostare da lei. Certo, ma io, io reputerei comunque le sue canzoni valide, certo, sì, sì. a livello artistico, però dovrei comunque dire nonostante i suoi pensieri. Se uno me lo chiede, ma mamma ha detto quelle cose, ma perché te le ascolti ancora? Perché mi piace la musica, magari non so d'accordo, nel caso in cui avesse detto delle cose abominevoli, o comunque in chat stanno a favore degli esempi, ci sono delle band finlandesi filonaziste di metal che magari io le ascolto a caso su Spotify e nemmeno so che sono filonaziste e quindi mi godo la canzone. Nel momento in cui vengo a sapere che sono filonaziste, quando le andrò ad ascoltare avrò questa informazione in una parte del mio cervello e dovrò spegnerla perché mi stanno sul cazzo. I Vabbè però aspetta, aspetta, però il filonazismo è una cosa, è una cosa. Il eh, dire per esempio che gli uomini eh, sono belli e non sono brutti come vengono definiti dalle frange estreme del femminismo è un'altra cioè il filo nazismo è normale che tu a un certo punto ti devi mettere lì e devi ragionare perché cazzo si sta ci può essere cioè, c'è una cosa pesante dietro non Infatti, stiamo a parlare di una stupidaggine questo è un caso molto lieve questo di Madame, che è morto per Berlusca raga. non so se è vero però l'ho letto già un po' de or no no io Poi dicono pure non mi diste cose perché ci rimango veramente Vero, male liberale. Se l'ultimo baluardo del liberalismo in Italia pure è deceduto di André come cantante di André sì, era una persona a quanto pare un po' sgradevole a detta di chi lo conosceva però non ha mai fatto statement pubblici quasi per la di vita privata di André ma è stato un altro mostro che non è morto, non è morto. Io su internet non mi no, sembra è morto. È morto. non è morto no di, di, di André allora diceva Paolo Villaggio che picchiava le donne che era un violento un burbero un Greve. narcisista insostenibile però che eh, sono cose private cioè lui non ne ha mai non lui, lui non l'ha mai fatto vedere in pubblico capito sono cose che sono venute dopo ma capito? diciamo che poi è una cosa non che dite cazzate in chat allora ha il, il pensiero il, il modo di, di di porsi una volta del, del personaggio pubblico era completamente diverso perché non c'erano i social non c'erano sicuramente magari se De André fosse stato in questo periodo magari troveremo un, un approccio diverso avrebbe perso magari tante persone perché usciva di più quel lato umano come dicevamo l'altra in generale succede che esponendosi così ehm, di primo acchitto entra in circolo il first impression bias quindi il bias della prima impressione che è una cosa che gli artisti soprattutto di una volta apparendo meno subivano di meno invece adesso stando molto sotto i riflettori essendoci i social dove tu puoi seguirli al di là del, dell'arte che portano li puoi seguire anche nel privato quindi ti fa cambiare anche la prospettiva e il modo di vedere quindi mh, diciamo che è un po' difficile pure andare a fare un paragone con quello che fu un De André per esempio certo proprio il mondo della comunicazione era completamente diverso no? esatto, media, oh, esatto. Yeah. Questa non ragazza sia più facile, ma era diverso pure in modo di de... denuncia. Sai quanti casi, per esempio, del genere che si parlava di de... violenza potevano uscire con più facilità. Mm. Ci stanno i social, una persona basta e prende il, te il telefono in cioè, mano. Sei connesso al mondo subito. Eh. Puoi, puoi, puoi anche, cioè, puoi anche... completamente diverso. Sì, ma banalmente, ma noi lo diamo per, per scontato. Ma quanto è rivoluzionaria la cosa che tu puoi andare in live? Eh. Cioè, tu hai in tasca un, quadrat... un, un rettangolino che ti fa andare dal vivo in mondo visione, qualsiasi cosa ti stia succedendo. È, un, è una tutela incredibile Ma se, se ci pensate. Provate a immaginare pure quello che è successo, non lo so, io adesso non entrando nel caso tra Corone e la Moric con la questione del figlio, no? 
c'è stato sto botta e risposta tra, nelle storie che è una cosa e dà una visibilità alla questione che non sarebbe mai accaduta in passato di avere uno spazio altrui magari eh, o televisivo radio giornali e però avrebbe avuto Era sicuramente un appoggio una, se lui aveva capito una risonanza prima. minore di quello che è stato perché loro oltre ai loro profili sono stati tributati poi ne ha parlato il giornale poi ne ha parlato quindi il, la potenza mediatica dell'informazione aumenta talmente poi. tanto che, che fa la differenza uno ha scritto Rip Pecchitano quindi mi stava a grattare ma che vuoi perché mi ha inquadrato no ti volevo chiedere se c'era qualche aggiornamento sulla gravidanza di Alex no dicono uno ha detto ha fatto la cacca però non lo so se è vero no chi Alex no in chat eh, Asia ah ma quindi Asia no. è nata è nata è nata è Asia oh, facciamo un applauso grande finalmente wow. dopo tre anni di gravidanza allora eh, no eh, eh, che tre anni <ride> Uno e mezzo. Sì, stare. vabbè. 16 mesi, 18 mesi, sembra. diciamo. 16. 16. No, Cara no, madame, non si, tratta di un timore, di un, non si tratta di un timore involontario, ma del fatto che devo aver paura di, usci- devo aver paura di uscire di casa perché potrei essere stuprata. Tu devi aver paura, della, cioè è un, è un obbligo. Nessuno vuole il tuo elogio, quindi puoi anche buttarlo nel cesso. Però qua la domanda viene spontanea. De lei dice, devo aver paura, ma ce l'hai o non ce l'hai paura? Te lo impongono. Tipo, lei non vorrebbe perché magari madere. lei non ce l'ha, però magari lei non ce l'ha, però deve in cuor È come dire, poi fa averla. freddo, devo mettere il cappotto, devo, devo anche aver paura. Ma poi è pre- un, un a dovere. Prescinde, a prescindere, cioè, quando esci di casa tu c'hai paura perché in qualsiasi situazione tu te trovi potresti essere stuprata, quindi è questo? Gente che ha paura, so paranoiche proprio, paranoia che c'è un orso che potrebbe ucciderti anche se... Ah. Lei sì, in questo... Marco, però se qua sono, po', mie, dico, no? sono mie cose private, non, ah, non, scusa, non mi sembra il caso. Lo dovevo dire. Non l'ho detto però infatti. Molto... E c'è L'orso paura... sarebbe il seo, non ho capito. No, io ho paura che magari ah. dici un orso. No. <ride> Anche, io da, dietro, da dietro ogni angolo. Dici magari mi confonde per un altro orso e mi aggredisce. Ah, cioè, tu gi- giri un angolo, di... uh, un grizzly ah, dietro ogni controlla angolo. Controlla sempre ogni sai angolo. Una volta, lui, sai che qua volta ho dato una, una gomitata addosso a Rubino, era per quel motivo lì, ho avuto un flash. No, veramente. È scambiato sì. per un grizzly. Eh, vabbè, è scambiato bene, bene. per un grizzly. Ok. Ci sta. Però sì. Madame ha risposto a tutta okay. questa shitstorm con un video. Okay. Inedito. Mondialmente. E ora andremo a Viseo ah, Una. Vediamo un po'. Vediamo un po' che dice. Dove cazzo sta? Vediamo che dice. Eccolo. Eccolo. Ah, volevo dire. L'attivismo prevede l'azione di fare qualcosa. Social, volevo dire l'attivismo okay. vede l'azione di fare qualcosa voi e i vostri tweet sono inutili perché creano polemica dividono e tutti sanno che l'amore è qualcosa che unisce che comprende e voi state dividendo e si dovrebbe anche sapere che L'unico modo per risolvere moltissimi problemi è proprio l'amore. Non so se avete capito che i problemi principali di cattiveria delle persone derivano dall'assenza di amore. E voi continuate a produrre odio, è qualcosa di... No! No! Ricarica sta cazzo di batteria San Jules! Ma che cazzo sei? La prossima volta ricaricala! Hai capito? Che ci fai perdere tempo, qua stiamo lavorando, non stiamo col, con l'amore della nostra vita a farci le no, foto tutti contenti. Calmi. No, 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 non lo dico. Eh? No, no. Si calmi, perché deve fare così? È una bella coppia, è una brava persona, ci ha ricaricato la cosa, si calmi, tu tu, si calmi. Come siamo finiti qua? Si calmi. Probabilmente aveva la batteria scarica perché era impegnato ad amare la sua ragazza, capito? Queste persone che hanno, hanno, hanno il lusso di poter fare una cosa del genere anziché lavorare alla sdrubalina e essere l'est di cui sono fiero. <ride> Dedicare tutto il mio tempo, anima e corpo alla sdrubalini SRLS e di non poter più in questo caso riuscire ad avere un rapporto sano e di amore duraturo. Gra- cioè io sono grazie alla sdrubalini SRLS. Stavo per fare una battuta, meno male che me la sono mangiata. Viva il capitalismo. Viva il capitalismo. Stavo a fare una battuta correlata alla tua uscita di dopo. 
No, no! Attimo, no eh, io pure la volevo. No, 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 quale? Ma, ma un'uscita che ho fatto in live, dice una battuta est- esterrefante. No, un'uscita che avrai dopo. No, no, no. In live? No, è un'uscita. Ah. Eh beh, io prevedo il futuro. Tu, tu. Ma, eh, sì, senti, eh, ma dopo che non la fa quella battuta alle 8.59? Eh, dopo no, come fa? andiamo tutti... Dove, fa... dove andiamo? Da qualche parte? Eh... Dai, abbiamo un localino dove andiamo tutti sì, insieme? un localino che non voglio dirlo perché Simone Ok, sarà... Andremo in un E Simone, possiamo venire? Cioè, te vate a venire con noi? Me la sento di dillo. Sarà. Vorrei tanto metterlo in mezzo. Lo vedo agitato comunque. Cos'ha Simone? Perché si può tanto apposta? Ma eh, ho da fare. Come c'hai da fare? Cioè, c'ha canni così. Devo tornare a casa per eh, lavorare ai miei, ai miei papers. Ma a proposito, ma no. come è vestito elegante stasera? Cioè, questo stile, non è in pigiama. Che è successo? Ma guarda, hai visto pure il capello sembra più voluminoso. Eh, sa che si è pettinato. <ride> Che sei pettinato, si... <ride> la barba pettinato. fatta con maggiore cura. Ti ci farò centro no, questa sera. Sì, sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto troia. Porca troia, non l'ho detto. <ride> ah, ok. Non ho detto. No, meno male. Non lo dirò mai Perché a nessuno. Non rispetto detto. per le sex worker. <ride> non ho detto, non ho detto. Quello non, non, non si dice. Ok. Raga, ma ve la butto lì. No, aspetta, dobbiamo, dobbiamo eh, continuare sì, a sentire. Sì, finiamo, finiamo, finiamo. Madame. Madame. Il prevede l'azione di fare qualcosa. Voi... E i vostri tweet sono inutili perché creano polemica, dividono e tutti Grazie. sanno che tutti sanno che è qualcosa che unisce, che basta, comprende. Basta. Vabbè, quindi abbiamo già visto Confuso una che queste sono delle storie registrate da questo San Jules, quello che sta con la pischella, innamorato e tutto. Ah. E si era scaricata la no, batteria, stava al 10% e quindi ci ha scammato. Ah. Tutta la live, ah, ecco noi chiediamo scusa, che... chiediamo scusa a nome di San Jules per, per, per l'inconveniente. Voi sapete che qua al Cebro Podcast comunque ci teniamo a non avere il minimo inconveniente no, tecnico tecnici. durante le live. Mi Quindi piace. Quindi preparati apposta per gag. Mi piace. Certo, certo. Ragazzi, reddittata finale! <coughs> Sono molto soddisfatto di questa live. No! È veramente bella, premia. Di Ma è presto! <ride> Potremmo... Da, 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 così, non no, vuoi farla no. più lunga oggi? Guardiamo i top su Reddit, proprio così, pa, pa, pa. L'ultima Dai, volta è vi ho detto bella, prima ragazzi. che ho da fare, no? ve l'ho specificato. Che c'è, che, hai, che c'è ho da fare? Che da fare? fare. Devo, devo, devo andare. Cazzo, mo so, 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 siamo so, siamo so, 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 Ma hai detto che uscivi pure con noi, però? No, non l'ho mai detto. Ah, no? Ah, ho capito. Sai, io mi sono preparato apposta con così tanta eleganza. Io pure mi sono messo la camicia apposta, eh. Eh, io sono venuto qua nonostante abbia fatto la seconda dose del vaccino per quello. Eh. Ma secondo voi io più scicco voi me, me acchitto così bene? Ah no? Stronzi. Ma eh. me mettete pure in mezzo. No? <ride> no. Ma come? La Maxi? No. Ma facciamolo che... vedere, piccola sfilata finale, vai! No, ma che Dai, cazzo, cazzo sono? Eh, no, 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 tutti, no, facciamo no, una piccola no, sfilata no, finale. Canzone, no, mettiamo la canzone sotto, no? Un... Ma come? No, occhio, occhio, uomini occhio, e occhio. donne, uomini e donne, Vedi. mettiamo. E adesso eccolo qui, signore e signori, ladies and gentlemen, eccolo qui con uno stile sbarazzino, stile ermonnezza, il nostro unico inimitabile dudubbi per l'uomo che non deve chiedere mai. Eh. Mi è piaciuta sta cazzata. <ride> Grazie mille, ci vediamo domani, come ho già detto, ho un impegno inderogabile a, a tra pochissimo, eh, quindi eh, ci vediamo, eh, poi eh, tra l'altro è anche una situazione atipica perché Asia doveva nascere domani. E quindi oggi siamo ritrovati fe- felici ma con il, il dovere di un attimo rattoppare un po' e capire un po' come, come andare avanti quindi nei prossimi giorni eh, ci sarà un po' più di improvvisazione ovviamente manca una testa, no? è normale quindi siate clementi e comprensivi, solo questo vi viene richiesto comunque grazie per il supporto, non abbiamo potuto leggere molto la chat per questa live un po' caotica vi siete sabbati in mille quindi mandate grazie a tutti quelli. Mandate i cuori a Marra e Alex. Eh, mandate i cuori a Marra e Alex. Per la piccolina. Noi qua stiamo al top. Domani alle 15 già tutto quanto pronto. La sorpresina finale, re.
Sorpresina finale perché comunque ci, ci, ci teniamo. Vai, vai. Uh, eccola qui. Guardate. Eccola, 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 eccola. È Natasia comunque. È Natasia! È Natasia! Ed è bellissima. Questa è la storia di Davide che ha commosso il mondo. Vabbè, giustamente. E, certo. E io prima, prima che arrivasse stavo, pre 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 stavo pre preparando pure io una storia eh, per congratularmi con Davide, però poi non l'ho più fatta, la faccio a Mosè. Quindi sono contento. Alex sta bene, vi ringrazio qui, siete troppi, non posso rispondervi, grazie a tutti di cuore. Qua c'è un gimmick. <ride> Auguri. Bellissimo. Dai, regà. Ci vediamo domani alle 15 per ciao altri contenuti improvvisati. Ciao, ciao a tutti, ciao 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 ciao. ciao, 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 ciao. Molto bene, non mi taglierò le vene, mi serve una trasmissione da vedere in punto di morte, sono a casa in catene, gli altri escono tutti insieme, ecco un podcast in azione, che presto cambia la mia sorte. Teste per un cerbero, cerbero, pop 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 podcast, troppi goblin in questo mondo, non sarò un cloche, né tanto Bye.